刚才看到一个女的没有？哪个女的？刚才一个女的用这部电话报的警，她报警了。总机你好，请问接哪里？帮我找一下，二零四号楼二零幺房间。喂，帮我转一下二零四号楼二零幺房间，你听得见吗？呃，对不起，马上来。急事儿，想跟你商量一下，你能出来一下吗刚才看到一个女的没有？哪个女的？刚才一个女的用这部电话报的警，她报警了。十分钟以前。哎，同志，你在这儿干嘛呢？我刚才也接到一个电话，是我的一个女的朋友打过来的，口气非常的紧张。我们的单位总机估计她是用附近的公用电话打过来的。麻烦你跟我们回去做个笔录吧。没问题。快点，快点，快点！你能下来一下吗？我认识一个人，他也许能治你的病。我有一个认识的人，他也是个医生。他七十年代末就到欧洲去留学了，他在德国的时候就已经攻下了心理学和精神病理学的博士学位。去年刚刚回到省城，就在安定医院当主任医师。他治好的病人已经有几十例了。文婷，你会好的。我每天都去图书馆查这方面的书籍，这种病是不可能治愈的。你天天到图书馆去查书籍有什么用呢，文婷？你自己也是个医生啊，生病了就要治疗，就要吃药。如果你可以坚持的话，你的病是可以控制的，说不定可以控制的跟正常人一模一样，一样正常的工作，居家过日子，生儿育女。别说生儿育女，至少不要这么轻易的放弃，对吗？至少可以试一下
你为什么？帮你。如果我能帮上你，我为什么不呢？可我刚才的样子都快把你吓死了。是那块碎玻璃快把我吓死了，不是你。我刚才在我家里跟你撒谎了。我才没那么大气呢，我心眼特别小，特别记仇。那年夏天你那么骂我，骂的那么难听，还咬我，我一直记恨你。当时，你刚才跟我说的那些，我一点都不恨你了，因为那不能怪你，你生病了。如果你愿意听我的，你的病就是有可能好的。你愿意听我的吗？那明天一早，我到科里请假，我陪你一块儿去见那个我认识的人。这件事儿是我们两个人之间的秘密，我不会告诉任何人，包括王大夫，直到你治好。我蹦乱跳的回到他身边你知道别人都说你什么吗？反正没什么好听的。他们说你有坏毛病，但好毛病一大堆。关他们屁事！喂，喂，同志。十点二十五分，你有没有打过电话给一个姓穆的男同志？你怎么知道？穆同志就在我旁边啊。他怎么会在派出所呢？你先告诉我有没有跟他联系过，这对于判断他是否涉嫌犯罪有很大关系。涉嫌犯罪？他犯什么罪了？不是给他打过电话。你就是那个报警的、啊。我吃饱了撑的，我报什么警啊？不过我确实给他打过一个电话。走吧。团长，那么晚了，你为什么给他打电话？同志，你搞过对象吗？你跟你对象从来不吵架。我们俩刚才吵架了，我跟他怄气呢。我就跑出去了，结果一出去我就后悔了，就找了一个公共电话亭给他打了一电话，这不犯法吧？嘿，你们两个把字儿签了吧。
，谢谢。赶紧回家吧。你冷不冷？不冷。我好冷。<笑>